I'd like to share with you a very powerful story that asks a very important question. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die wirklich äh, uns bewegt und eine ganz bestimmte Frage stellt. The story can be much longer, but I will make it shorter. Die Geschichte könnte sehr lange dauern, aber ich mache es kurz. It comes from a man's journey. Sie hat zu tun mit einer Reise eines Mannes. And he searched the world trying to find the stories and the testimonies of special people. Und er war auf der Suche und ist um die Welt gereist, um bestimmte Zeugnisse und Geschichten von Menschen zu finden. People who have gone through persecution. Und zwar von Menschen, die durch die Verfolgung hindurchgegangen sind. And have been faithful. Und treu geblieben sind. Maybe I should say that differently. Vielleicht sollte ich es anders formulieren. And God has been faithful. Wo Gott treu geblieben ist. Through the persecution. Mitten in der Verfolgung. And so he searched stories of people from around the world. Also hat er Geschichten von Menschen auf der ganzen Welt gesucht. The former USSR, uh, ehemalige Sowjetunion, Ukraine, Ukraine, Muslim countries, muslimische Länder, China, China, collecting the stories und hat die Geschichten gesammelt of people who chose to obey Christ even to death. Von Menschen, die sich entschieden haben, Jesus sogar in den Tod zu folgen. This one story, diese eine Geschichte, comes from former USSR. Ähm, spielte sich in der ehemaligen Sowjetunion ab. It's the story of Dimitri. Das ist die Geschichte von Dimitri. Dimitri was in a place and a time where it was illegal to do what we are doing now. Dimitri war an einem Ort und in einer Zeit lebte er, wo es illegal war, das zu tun, was wir jetzt hier machen. To read your Bible. Die Bibel zu lesen, was illegal. das war illegal. You could go to jail. Man konnte dafür ins Gefängnis kommen. And so many people suffered. Und so haben viele Menschen gelitten. Faith suffered. Der Glaube leidet und duldet. But one day Dimitri became convicted. Aber eines Tages, da war Dimitri überzeugt. He was convicted by God that he needed to begin to teach his children. Er gewann die Überzeugung von Gott, dass er seine Kinder unterrichten musste. And he was afraid. Und er hatte Angst. And he went to his wife. Und er ging zu seiner Frau. And he thought she will not believe this. Und er dachte, wahrscheinlich wird sie es nicht annehmen. He said to her, er sagte zu ihr, I believe that God is telling me that I need to teach our children the Bible. Ich glaube, dass Gott mir sagt, dass ich meine Kinder unterrichten soll in der Bibel. And und like many men, wie viele Männer, he did not understand his wife. Verstand er seine Frau nicht. Now, I don't know about German marriages. Ich kenne mich nicht so gut aus mit deutschen Ehen. Please forgive me. Vergebt mir also, but in America, aber in Amerika, many men do not understand the deepest parts of their wife's heart. Verstehen die meisten Männer die Tiefen der Herzen ihrer Frauen nicht wirklich. And so when he came to her being afraid, und da er nun zu ihr kam, schon etwas ängstlich, and told her what he wanted to do, und ähm, ihr sagte, was er machen wollte, he expected her to say, oh, no, don't do that. Da hat er erwartet, dass sie sagen wird, nein, mach das bloß nicht. But she did the opposite. Aber sie hat das Gegenteil gemacht. She said, Hallelujah. Sie sagte, Halleluja. I have been praying that you would be the man of God you're called to be. Ich habe darum gebetet, dass du der Mann Gottes sein wirst, zu dem er dich berufen hat. Women, ihr Frauen, please do not stop praying for the men. Hört nicht auf, für eure Männer zu beten. Men need to again be the priests of their home. Männer müssen wieder ihre Rolle als Priester der Familie erfüllen. We are entering a time where masculinity has become people being sports and idiots. Wir sind in eine Zeit eingetreten, wo Männlichkeit mit Sport oder Idiotie gleichgesetzt wird. Not being the leaders of their home. Nicht mehr mit Führung in der Familie. Please keep praying. Bitte betet weiter. 
And so Dimitri was surprised. Also war Dimitri überrascht. Because his wife said, please, yes. Weil seine Frau sagte, ja, mach das. But he said, we could be in trouble. Aber er sagte, wir könnten Probleme bekommen. She says, please trust God. Bitte vertraue Gott. Ich so, okay. Er sagte, gut. So they began to read scripture in their home. Also haben sie angefangen, die Bibel daheim zu studieren. To teach the boys how to pray. Die Jungs den Jungs beizubringen, wie sie beten sollten. And then one of the boys said, Father, und dann sagte einer der Jungen zum Vater, Can we sing? Können wir singen? We have heard stories of the great songs of faith. Can we sing? Wir haben Geschichten über die großen Glaubenslieder gehört. Können wir singen? The father said, Yes, but then people will know. Aber der Vater sagte, ja, schon, nur dann merken die Leute. Now, When I ask this question in America, most people don't understand. Wenn ich diese Frage stelle, dann verstehen die meisten Leute in den USA nicht. You might better. Vielleicht ihr eher. Have any of you lived in a village before? Hat jemand von euch schon mal im Dorf gelebt? Yeah. Much different. <laughs> Ganz anders, ne? What is one thing that's true about villages? Was trifft auf Dörfer unbedingt zu? There are no secrets. Geheimnisse gibt's dort nicht. Especially in Asia, vor allem in Asien. People everywhere, wo es überall Menschen gibt. But he said, okay, we will sing. Er sagte, gut, dann singen wir. So they began to sing. Also haben sie gesungen. And yes, the next time. Und beim nächsten Mal. There was a knock at his door. Klopft es schon an der Tür. And he thought, oh no. Und dachte, oh nein. It's the police. Das wird die Polizei sein. He carefully opened the door. Hat die Tür vorsichtig aufgemacht. And there was one of his neighbors. Und da war ein Nachbar. And he said, und er sagte, Can I come and listen also? Kann ich kommen? Kann ich zuhören? He said, well, I'm not a pastor. Ich bin kein Pastor. This is not a church. Hier ist auch keine Gemeinde. I don't know what I'm doing. I can't even read sometimes. Ich ich weiß gar nicht, was, hier, was ich mache. Ich äh, kann manchmal nicht mal lesen. But they said, please, we want to hear the words of God. Aber der Nachbar sagte, bitte, wir wollen das Wort Gottes hören. Ich sagte, okay, also gut. And so they began to grow. Und so wuchs die Gruppe. 15 people. 15 Leute. 20 people. 20. And those of us who work with Muslims around the world, und die von uns, die mit Muslims auf der Welt arbeiten, where many times when they choose to follow Christ, it is dangerous. Uh, erleben, dass wenn sie sich entscheiden für Jesus, dass es gefährlich ist. And if they keep the group small, und wenn sie die Gruppe klein halten, less than 15, kleiner als 15, usually It's okay. Dann ist das schon okay. But when you get more than that, Aber wenn, du dann, wenn die Gruppe dann größer wird, too many people talk. dann fangen die Leute an zu reden. And so Dimitri was leading the group. Und Dimitri, der führte diese Gruppe. And one night there was more than 25 people. An einem Abend waren mehr als 25 Leute da. And the door was kicked open. Und da wurde die Tür eingetreten. Und in kam Men with weapons. Und Männer mit Waffen kamen rein. And the police leader. Und der Polizeioffizier. They came directly up to Dimitri. Kam direkt auf Dimitri zu. They grabbed him. They threw him against the wall. Haben ihn genommen, gegen die Wand gestoßen. Hit him across the face. Ihn geschlagen. And they said, "You must stop what you are doing." Damit muss Schluss sein. He says, "What? Was? You have started a church." Ja, du hast ja eine Kirche gegründet. Dimitri said, "This is not a church. Das ist doch keine Kirche. I'm not a pastor. Ich bin kein Pastor. All we do is pray. Wir beten nur, study, studieren, fellowship, sind zusammen and serve the people und dienen den anderen Leuten. This is not a church. Das ist keine Kirche. Pray, study, beten, worship, studieren, serve, anbeten, dienen. What is that? Was ist das denn? The church." Die Gemeinde, die Kirche. And the man said, You've made a church. Und die, der Mann sagte, nein, das ist eine Kirche. If you don't stop, bad things will happen to you. Wenn das nicht aufhört, dann werden schlimme Dinge mit dir geschehen. They hit him again. Haben ihn wieder geschlagen. They turned. 
And they began to go out. Und sind rausgegangen. Before they exited the house, Bevor sie ganz draußen waren, an old woman hat eine alte Frau stood up from the group, sich erhoben aus der Gruppe, from the, the crowd that kept her safe. Uh, aus der Menge stach sie plötzlich hervor. Vorher war sie ja doch sicher. She slowly and got in front of the man before he could leave. Sie stand auf und ging langsam auf die Polizisten zu. She stood straight up, stellte sich aufrecht hin, picked up her finger, erhob den Finger and put it in his face und zeigte direkt in sein Gesicht. Now in some cultures that's really bad. In manchen Kulturen ist das ein ganz übles Ding. And she said to him, und sie sagte zu ihm, you have just touched a man of God. Du hast gerade einen Mann Gottes angetastet. You will die. Du wirst sterben. And she sat back down. Und dann hat sie sich wieder hingesetzt. The man, und die Männer sind rausgestürmt. Left. Verschwunden. That was Tuesday. Dienstag. He died Thursday. Donnerstag starb er. And the group grew. Und die Gruppe wuchs. More and more people coming. Immer mehr Menschen kamen dazu, to hear the word of God. um Gottes Wort zu hören. And Dimitri, lost his job. Dimitri verlor seine Arbeit. His wife lost her job. Seine Frau verlor ihre Arbeit. Their boys were expelled from their school. Die, Schul äh, die Kinder wurden aus der Schule geworfen. Little things like that. Kleinigkeiten. And then finally, Aber schließlich, they came and took Dimitri away. Haben sie Dimitri abgeholt. For 17 years, 17 Jahre lang, he was in prison. War im Gefängnis. 17 years, 17 Jahre. I want you to think for a moment. Denk mal drüber nach. Go back 17 years in your life. Denk mal 17 Jahre in eurem Leben zurück. How much have you done? Wie viel? What has happened in your life? Habt ihr in dieser Zeit getan, was ist in eurem Leben geschehen? Imagine being in a prison for 17 years. Vor im Gefängnis 17 Jahre lang because of Jesus. Wegen Jesus. And any day he could be free. Und jeden Tag hätte er frei sein können, if he just signed his name. That he was giving up his faith Wenn er einfach nur unterschrieben hätte, seinen Glauben aufzugeben. He was beaten, er wurde geschlagen, tortured, gefoltert, over and over again. immer wieder. 17, years. 17 Jahre lang. Now, I'm telling the story after, so you know that it ends well. Ich erzähle die Geschichte später, damit ihr wisst, dass sie gut ausgeht. But not when you're going through. When you're going through the trial, it doesn't look good. Aber während des Prozesses sieht es für einen ja nicht gut aus. And so the man finding these stories asked Dimitri, how did you keep your faith? Und der Mann, der eben da diese Geschichten gesammelt hat, der hat den Dimitri gefragt, wie hast du da deinen Glauben an deinem Glauben festgehalten? Is that a good question? Ist das eine gute Frage? Do you believe that the world is going to get better and better and better? Glaubst du, dass die Welt immer besser und besser und besser wird? Or do you believe that as the time goes forward, your life will be more and more challenging? Oder glaubst du, dass dein Leben immer herausfordernder und schwieriger werden wird, wenn die Zeit voranschreitet? Do you believe there is persecution coming? Glaubst du, dass Verfolgung kommt? Would you like to know how Dimitri was held faithful by God. Interessiert es dich, wie Dimitri an Gott festgehalten hat? He said there were two spiritual disciplines. Er sagte, er hatte zwei geistliche Disziplinen. The first one was die erste war every morning, jeden Morgen, when he woke up, als er aufstand, aufwachte, even if he had been beaten the night before, auch wenn er den, den Abend zuvor verprügelt worden war, he would slowly get up sehr langsam aufgestanden no matter how much it hurt egal wie weh es getan hat and he would go to the edge of his very small cell und ist an die ecke seiner sehr schmalen zelle ge gegangen 
And he would lift up his arms. Hat seine Arme erhoben. Now, please forgive me. For, uh, verzeiht. Is it okay to lift our arms? Darf man das, die Hände erheben? Yeah, the Bible says it, so I hope die we do Bibel it. Die Bibel sagt das, okay. also. Lifting holy hands unto God. Heilige Hände zu Gott erheben. He'd lift his arms up. Er erhob seine Hände. And he would sing his heart song. Und sang sein Herzenslied, sein Lieblingslied. His song that captures his faith. Das Lied, das seinen Glauben ausdrückte. Do you have songs like that? Hast du solche Lieder? Songs that that communicate your love and your appreciation to God. Lieder, die deine Liebe und Anerkennung Gott gegenüber zum Ausdruck bringen. I hope you do. Ich hoffe es. And he'd stand and he would sing. Und er stand da und sang in an atheistic prison in einem atheistischen gefängnis surrounded by 2000 criminals mit 2000 verbrechern ringsrum rapist murderers thieves vergewaltigern mördern dieben and he's singing und er singt and the people would hear him singing und die leute hörten ihn singen and they'd yell at him und schrien ihn an curse at him verfluchten ihn they would find trash and throw it at him haben müll gefunden und es auf ihn geworfen some men Manche didn't have trash. hatten keinen Abfall. So they would go to the toilet. Also sind sie in die Toilette gegangen and grab something from there. und haben von dort etwas geworfen and throw it at him. And he would sing und er sang to God. zu Gott. Thanking God. Dankte Gott for his mercy and his grace. für seine Barmherzigkeit und Gnade. Every day. Jeden Tag. The second discipline. Die zweite Disziplin is if he ever found a piece of paper on the ground. Wann immer ein Stück Papier irgendwo am Boden fand, he would pick it up, hat es aufgehoben, hide it, versteckt, take it back to his cell, wieder in seine Zelle gebracht, and find a piece of charcoal, und hat dann irgendein Stück Holzkohle gefunden, or a pencil, vielleicht ein Stift, or even if he had blood from a beating, he could use that. Oder vielleicht auch Blut, falls man ihn verprügelt hatte, das konnte man auch benutzen. And he would write Scripture on the paper. Und hat ähm, Bibelverse auf diese Scripture Zettel geschrieben. That he had locked into his mind. Bibelverse, die er auswendig konnte. And he would write it out as an offering back to God. Und er schrieb sie auf wie ein Opfer, eine Gabe an Gott. And he would take the paper. Und er nahm den Zettel. There was a post in the back of his cell that was always wet with something from above. Und es gab da einen Pfahl in seiner Zelle an, in der Ecke, der immer nass war. And he would put the paper as high as he could put it. Und dann hat er das Papier so weit oben wie möglich hingeklebt. And offer it back to God. Und wieder Gott dargebracht. But the problem was, das Problem, the guards, <lacht> die Wärter. Die Wärter. See the paper, kam rein und sahen die Zettel. Get angry, sind wütend geworden. Come and rip it down, haben es runtergerissen. Maybe read it, but maybe not. Vielleicht gelesen, vielleicht auch nicht. And beat him, und ihn geschlagen. This was how he lived his life. So verlief sein Leben. Worshiping in a place like that. So hat er gebetet an einem solchen Ort. They did everything they could to break him. Sie haben alles getan, was sie konnten, um seinen Willen zu brechen. Finally, they, they lied to him. Schließlich haben sie ihn angelogen. They had told him that his sons had lost their faith. Sie erzählten ihm, deine Söhne, die haben den Glauben aufgegeben. And that there was no more, that they didn't believe in Jesus anymore. Und sie glauben nicht mehr an Jesus. And they said, why do you keep your faith? Your boys are lost. Warum hältst du an deinem Glauben fest? Deine Söhne sind schon verloren. And then they made him believe that his wife was dead. Und redeten ihm ein, seine Frau sei tot. Horrible, schrecklich. And when he thought his wife was dead, und als er dachte, seine Frau sei gestorben, he thought his brother, his sons had lost their faith, und gedacht, dachte, seine Söhne hätten den Glauben verloren. He said, sagte er, okay, okay, I give up. Ich gebe auf. Bring me the paper and I will sign it tomorrow. Bringt mir den Zettel, ich morgen unterschreibe ich. And the men were, ha, we broke him, we, ah, we won. Jetzt haben wir gewonnen, jetzt haben wir ihn. And they went away. Dann gingen sie weg. 
And he sat on his bed. Und er saß auf seinem Bett. Weeping. Weinte. How can I fail Jesus when he's done so much for me? Wie kann ich jetzt Jesus im Stich lassen, wo er so viel für mich getan hat? And he he went into what many have called the dark night of the soul. Und er trat ein, was viele die Nacht nennen, der Seele. He felt like a failure, hopeless. Er, er fühlte sich wie ein Versager, hoffnungslos. And he's struggling like that. Und er kämpfte. And at that exact moment, und rang damit, und genau in diesem Moment, 1000 kilometers away, 1000 Kilometer entfernt, his wife, not dead, war seine Frau, his, gar nicht tot, his sons, not having lost their faith, und die Söhne hatten den Glauben auch nicht aufgegeben. At that exact moment, in diesem Moment, they felt impressed by God to pray. Hatten sie von Gott den Eindruck, jetzt müssen wir beten. Have you ever heard God asking you to do something? Habt ihr schon mal Gottes Stimme gehört, wie er euch aufgefordert hat zu etwas? This week there is a workshop, a seminar. Diese Woche gibt's ja einen Workshop by Sister Anna Marie Meyer von Schwester Anna Marie Meyer talking about how we hear God's voice. Mit dem Thema wie hören wir Gottes Stimme? Do you believe God speaks? Glaubt ihr, dass Gott spricht? Yes. Ja, according to scripture, Ephesians 1, in Epheser 1, we have received the spirit of God as the down payment of our inheritance in Christ Jesus. Steht, dass wir den Geist Gottes als Anzahlung bekommen haben für unser Erbe in Jesus Christus. There are promises in the Bible that God will direct you and tell you where to go and what to do. Es gibt Verheißungen in der Bibel, die sagen, Gott wird uns führen und uns genau sagen, welchen Weg wir gehen sollen, was wir tun sollen. Have you ever heard him direct you like that? Hast du schon mal gehört, wie er dich geführt hat? Please choose to surrender your heart to God. Bitte entscheide dich dafür, dein Herz Gott hinzugeben. And choose to tune your mind to what God says. Und entscheide dich dafür, dein dein Kopf einzustellen, dass du hörst, was er zu dir sagt. If you fill your mind with the world, wenn wir unseren Kopf mit der Welt füllen, then you will only hear the world dann hören wir nur die Stimme der Welt. But if you focus your mind on what God is doing, Aber wenn wir uns auf das konzentrieren, was Gott tut, then God can do amazing things. dann kann Gott erstaunliche Dinge tun. At the exact moment, Und genau in diesem Moment they felt impressed to pray. hatten sie den Eindruck, jetzt müssen wir beten. Immediately they came together and they began to pray for Dimitri. Und sofort haben sie sich versammelt und haben für Dimitri gebetet. And at that moment, und in diesem Moment, God allowed Dimitri to hear their prayers. Konnte Dimitri plötzlich ihr Gebet hören? Gott hat es zugelassen. Better than Skype, besser als Skype, MSN, WhatsApp, WhatsApp. God's technology is better. Gottes Technologie ist immer noch besser. Dimitri heard his wife. Dimitri hörte die Stimme seiner Frau. Still alive, immer noch am Leben. Praying for him. Sie betet für ihn. That he would be faithful, dass er treu sein möge. Even to death, bis zum Tod. And they prayed that he would stand for Christ all the way to the end, dass er standhalten würde für Christus bis zum Ende. And then his boys began to pray und dann beteten seine Jungs that their father would be a man of God dass ihr Vater ein Mann Gottes sein möge that they would be able to look up to for the rest of their lives auf den sie aufschauen könnten für ihr ganzes Leben and he heard their prayers und die, er hörte ihr Gebete what do you think happened to the Dimitri that was broken was meint ihr was mit dem Dimitri in diesem Moment vor sich ging he began to hear their words er hörte die Worte. The Spirit of God came back into his life. Der Geist Gottes erfüllte ihn wieder. That God would be so faithful. Gott war so treu. And he just began to stand and praise God Almighty. Und er fing wieder an Gott zu loben und zu preisen. The next morning, am nächsten Morgen, the guards, 
kam die Werte. We're coming very excited. Ganz fröhlich herein. Except they were confused because they had heard singing again. Außer dass sie ein bisschen Fragezeichen hatten, weil sie hatten da was singen hören. But they came closer and they looked in. Aber sie kamen rein und schauten hinein. And there he was standing straight und da erect. stand er aufrecht. And he said, you lied to me. Und sagte, ihr habt mich angelogen. I will never sign your paper. Ich werde euer Dokument nicht unterzeichnen. You can kill me. Ihr könnt mich gerne umbringen. But last night my God let me hear my wife and son's prayers. Aber gestern Abend hat Gott zugelassen, dass ich die Gebete meiner Frau und meiner Söhne gehört habe. My God is alive. Mein Gott lebt. The men were so amazed they turned they left him they didn't want to touch him then. Die Männer waren so verwirrt, sie sind weggegangen, in dem Moment wollten sie nichts tun. A week later. Eine Woche später. He's walking around and he finds a complete Piece of paper. Als er wieder irgendwo umhergeht, findet er ein ganzes großes And a pencil next Stück to it. Papier mit einem Bleistift. He believes it was an angel delivery. Er dachte, das hat wahrscheinlich ein Engel ausgeliefert. It was a gift. Ein Geschenk. He took the paper, he took the pencil, ran back to his cell. Nahm das Zettel, nahm den Stift, ging wieder in seine Zelle. He filled it with praise. Scripture, Lobpreis, Bibelverse, er schrieb alles as drauf. Small as he could. Ganz klein hat er geschrieben. Songs from his heart, Lieder aus seinem Herzen. Filled it front and back. Vorderseite, Rückseite. Put it as high as he could. Hat es ganz oben wieder angeklebt. And said, "Thank you, Father." Danke, Vater. And the guards came. Die Wärter kamen. They saw that full sheet of paper. Sahen diesen Zettel. They went crazy. Sind schier verrückt geworden. We tried to break you. Wir haben versucht dich zu brechen. They ripped it down. Haben es runtergerissen. They said now we've tried to do it but it's failed now we will kill you. Wir haben es versucht, aber es hat nichts gebracht. Wir bringen dich um. It says you see that post out there. Da draußen an diesem Pfahl. We will take you there, tie you up and beat you until you die. Da werden wir dich anbinden und dich zusammenschlagen bis du stirbst. They began to drag him out. Und haben ihn rausgezerrt. And while they're dragging him through the prison, und während sie ihn da so durch das Gefängnis zerren, 2000 inmates haben plötzlich 2000 Häftlinge came to the edge of their cells, sich kam aus ihren Zellen, saw what was happening, und sahen aus ihren Zellen heraus, was da vor sich ging, and they began to sing the song he had been singing for 17 years. Und fing an, das Lied zu singen, das er schon 17 Jahre lang jeden Tag gesungen hat. The guards heard these criminals singing that song. Die Wärter hörten, wie diese Verbrecher dieses Lied sangen. A choir of praise. Ein Chor des Lobpreises. In, an atheistic prison. In einem atheistischen Gefängnis. They dropped his arms, they backed away. Sie ließen los, sie traten zurück. They looked at him and they said, sie schauten ihn an und sagten, Who are you? Wer bist du? Who are you that you can change the lives of these people? Wer bist du, dass du das Leben dieser Menschen verändern kannst? And Dimitri, und Dimitri stood up, stand auf, as much as he could. Aufrecht, so wie er konnte. And he said, und sagte, I am a son of God. Ich bin ein Sohn Gottes. I'm a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. And the men left him alone. Und dann haben sie ihn in Ruhe gelassen. And he was set free soon. Und bald darauf kam er sogar frei. Let me ask you. Eine Frage. Who are you? Wer bist du? I mean, I know you're Adventist. Ich weiß, du bist Adventist. Most of you German. Yeah. Die meisten von euch Deutsche. But who are you? But, aber wer bist du? The Bible says in 1 John 3, 1, Die Bibel sagt in 1. Johannes 3,1 Behold, 
What incredible love the Father has given to us. Was für eine unglaubliche Liebe der Vater uns gegeben hat. That we should be called dass Sons wir of God. genannt werden sollen Söhne Gottes. You are a child of God. Du bist ein Kind Gottes. If you have submitted your life to God, wenn du dein Leben Gott auslieferst. If you have chosen to receive the gift of salvation in Christ Jesus, wenn du dich entschieden hast, das Geschenk der Erlösung in Jesus Christus anzunehmen, you are now, bist du jetzt, a son of God. In diesem Moment, a ein Sohn God. Gottes, eine Tochter Gottes. Do you believe that? Glaubst du das? You and I now have an inheritance in Christ Jesus. Wir, du und ich, wir haben jetzt das Erbe schon in Jesus Christus. In Christ, in Jesus, we have passed from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Sind wir schon aus dem Reich der Finsternis ins Reich des Lichts übergewechselt? In Christ, in Jesus, we have been reconciled to God. Sind wir schon mit Gott versöhnt? So that now we live in this earth as ambassadors, so dass wir jetzt in dieser Welt als Botschafter leben. Ambassadors of heaven, Botschafter des Himmels. Where our message is to go to the world, wo unsere Botschaft die Welt erreichen soll. And to tell them, und ihnen sagen soll. God has made peace with you. Gott hat Frieden mit dir geschlossen. Isn't that good news? Ist das keine gute Nachricht? That's what we're called to be sharing. Das ist unser Auftrag. Sorry, if you don't have that verse memorized, it's 2 Corinthians chapter 5 verses 19 through 21. Ja, dieser Vers steht in 2. Korinther 5. Which verse? 19 to 21. 19 bis 21. Read the whole chapter. Am besten das ganze Kapitel lesen. What we have gained in Christ. Was wir in Jesus gewonnen haben. You and I now according to Ephesians 1 and 2 können du und ich jetzt so sagt es Epheser 1 und 2. We now are reigning with Christ Jesus in the heavenly places. Da steht, dass wir jetzt schon mit Jesus an himmlischen Orten regieren. Do you believe that? Glaubt ihr das? Or do you think oder glaubst du that your value dass dein Wert is built on your performance? sich an deiner Leistung bemisst. Maybe you're saying, but Brian, I still have problems. Du sagst vielleicht, Brian, ich habe immer noch Probleme. I haven't overcome everything. Ich habe noch nicht alles überwunden. You never will overcome in your own strength. In deiner eigenen Kraft wirst du nicht alles überwinden. You and I are no longer slaves. Du, aber du und ich, wir sind nicht länger Sklaven. We are sons. Sondern Söhne. Sons and daughters of God. Söhne und Töchter Gottes. Please, bitte, choose to fill your life with what God says about you. Entscheide dich, dein Leben mit dem zu füllen, was Gott über dich sagt. Not what you feel, nicht was du fühlst. Not what others say, nicht was andere sagen. But what God says, sondern das, was Gott sagt. Read over and over every week Ephesians chapter 1, 2 and 3. Lies jede Woche immer wieder Epheser 1, 2, 3. Learn who you are, damit du begreifst, wer du bist. Read from the book Desire of Ages. Lies aus dem Buch Das Leben Jesu, chapter 34, im Kapitel 34, called the invitation, die Einladung. Jesus Christ inviting us to a life of trusting him. Wo Jesus uns einlädt zu einem Leben des Vertrauens auf ihn. Do you know what that chapter says? Wisst ihr, was in diesem Kapitel steht? When through Jesus we enter into this rest. Wenn wir durch Jesus in diese Ruhe eintreten. Heaven begins here. Dann beginnt der Himmel schon hier. Could that be true? Kann das denn wahr sein? God is inviting us to a life that is beyond our understanding. Gott lädt uns ein zu einem Leben, das wir gar nicht begreifen können. If you believe what I shared last night, wenn du glaubst, was ich gestern Abend gepredigt habe, that it's God's love that draws us to Himself, dass Gottes Liebe uns zu sich zieht, that God has a plan for you forever, dass Gott einen Plan für dich hat, für immer, für die Ewigkeit, to save you, um dich zu retten, to transform you um dich zu verändern. 
He finds great joy in presenting you faultless before the throne of grace. Dass er große Freude daran hat, dich untadelig vor dem Thron Gottes vorzustellen. That's his plan for you. Das ist sein Plan für dich. Chosen before the foundation of the world, he chose you. Schon bevor vor Grundlegung der Welt hat er dich auserwählt. That we would be holy and without blame before him in love. Ephesians 1. Dass, dass du heilig und ohne Makel bist vor ihm, so steht's in Epheser 1. And you can trust his power. Und du seiner Macht vertrauen kannst, to turn all things for good. Alles zum Guten zu wenden. All things. Alles. But so many Christians, aber so viele Christen, they live their lives, leben ihr Leben, afraid, voller Angst. Afraid of what the devil will do. Angst vor dem Teufel. The devil might deceive them. Er könnte sie ja vielleicht the devil will hurt them. Er könnte ihnen ja vielleicht wehtun. They live their lives watching what the devil does. Sie leben ihr ganzes Leben und sind nur in Angst, was der Teufel tun könnte. Do you realize the devil has no authority over you? Weißt du, dass der Teufel keine Macht über dich hat? If you have submitted your life to God, wenn du dein Leben Jesus auslieferst, his love, his plan, his power. Gottes Plan Gottes Liebe, Gottes Macht, nothing can enter your life without God's permission. Nichts kann in dein Leben eintreten, es sei denn Gott lässt es zu. What would happen if we believed that? Was würde passieren, wenn wir das glaubten? How would we live our lives if we believed? Wie würdest du dein Leben führen, wenn du glaubtest, that everything that enters your life dass alles, was in dein Leben kommt, God has allowed for your good. Gott dafür die Erlaubnis gegeben hat zu deinem Besten. Do you think that is possible? Glaubst du, dass es möglich? Do you think God wants to pour out His power and His love in our lives? Glaubst du, dass Gott seine Macht und seine Liebe in dein Leben hineingießen möchte? To give us victory, damit du den Sieg hast, and to give us a witness in this world damit du ein Zeugnis sein kannst in dieser Welt of lives that have been filled with love. Ein Leben, das mit Liebe erfüllt ist. I can't say it any better than this. Ich kann es nicht besser ausdrücken als wie in der folgenden Aussage. So I have given you uh, some advertisements here this evening. Und habe euch vielleicht mache ich ein bisschen Werbung hier heute Abend. Let me just add to your list of things. Uh, die ja auf eure Liste setzen könnt. If you want to fill your life with what God says, wenn du dein Leben erfüllen möchtest mit dem, was Gott sagt, then read, dann lies Ephesians 1, 2 and 3, Epheser 1, 2, 3, Romans 8, Römer 8. Martin Luther said it was the greatest chapter in the Bible. Martin Luther sagte das großartigste Kapitel in der Bibel. You heard of him, right? Habt ihr gehört, nicht wahr? Yeah. Read Desire of Ages, Chapter 34. Leben Jesu, Kapitel 34. Steps to Christ. Schritte zu Jesus. Fantastic book. Wunderbares Buch. Walking with God. Mit Gott wandeln. Surrendering everything to Him. Alles ihm hingeben. Living by hearing His direction and guidance in life. Und so zu leben, dass wir immer auf seine Führung achten in unserem Leben. If you really want to have a fantastic experience, read. Desire of Ages, Chapter 73. Aber wenn du wirklich eine wunderbare Erfahrung mit ihm haben willst, dann lies das Leben Jesu, Kapitel 73. Let not your heart be troubled. Wo die Überschrift heißt, lasst euer Herz, euer Herz erschrecke nicht. Genau. It's from John, Chapter 14, 1 to 3. Aus Johannes, Kapitel 14. And 15. And in that chapter, in diesem Kapitel, a life of purpose and power and victory is described. Wird ein Leben beschrieben mit einem Ziel, mit Macht und mit Sieg. Do you believe this is possible? Glaubst du, dass das möglich ist? Well, may I ask a different question. Vielleicht stelle ich die Frage anders. Would you like to experience life like that? Möchtest du so ein Leben erleben? Amen. Ja. Do you want more? 
than just going to church once a week. Sehnt ihr euch nach mehr als nur einmal in der Woche in die Gemeinde zu gehen? Do you want to walk with God? Möchtest du mit Gott leben? Do you want to live your life so that every person you meet, you know that God has directed for a chance to love them? Möchtest du ein Leben führen, wo du weißt, jede Person, die du triffst, die hat Gott dir in den Weg gestellt? Imagine this. Stell dir vor. This is coming from the book Ministry of Healing. Aus dem Buch Fußspuren des großen Arztes. Two more advertisements. Wieder eine Werbung. Chapter 40 and Kapitel 41. 40 und 41. In the book Ministry of Healing. In dem Buch in den Fußspuren des großen Arztes. Are phenomenal. Phänomenal. There are so many promises there. Da gibt so viele Verheißungen drin. That if you ever have a preacher who doesn't come to your church to preach, dass falls mal die Predigt bei euch ausfallen sollte, Just gather the people together and read those words. dann nimm, versammel einfach die Leute um dich und lies dieses Kapitel. Powerful promises. Sehr gewaltig in der Auswirkung, diese Verheißung. Listen to this paragraph. Einfach jetzt hier nur eine Aussage. The Father's presence encircled Christ. Die Gegenwart des Vaters umgab Christus. Und nichts befell him but that which infinite love permitted for the blessing of the world und nichts konnte ihn treffen nur das was die unendliche liebe zuließ damit die welt gesegnet würde so how much wie viel nothing nichts now let me pause pause how many of you believe that the devil was angry with christ wie viele von euch glauben dass satan wütend war auf jesus How many of you believe that the devil wanted Christ to fail? Wie viele von euch glauben, dass Satan wollte, dass Jesus versagen würde? Do you think that every weapon the devil had was pointed at Jesus? Meint ihr, dass Satan alle seine Waffen auf Jesus gerichtet hatte? More than you? Mehr Waffen als auf dich? <laughs> yes. Mm -hmm. I don't think we get very much personal time. <laughs> ich glaube gar nicht mal, dass wir so viel persönliche Zeit von Satan bekommen. But Jesus. Aber Jesus. Everything was trying to make him fail. Alles war darauf ausgerichtet, ihn zu Fall zu bringen. And yet, what does this say? Und was steht hier? Nothing. Nichts. Him. Nichts traf ihn, except which infinite love permitted for the blessing of the world. Nur das, was die unendliche Liebe zuließ, damit die Welt gesegnet würde. Here was his source of comfort. Darin bestand seine Quelle des Trostes. Can you remember any Bible verses where Jesus says, "Oh, please pray for me, the devil's taking everything out." Könnt ihr euch an irgendeine Bibelstelle erinnern, wo Jesus sagt, "Oh, bitte hilf mir, der Teufel will mich abbringen." Do you see any stories where Jesus lives in fear? Gibt es irgendeine eine Geschichte, wo Jesus in Angst lebte? No. Nein. 1. John 1, uh, excuse me, 1. John 4 verse 18. 1. Johannes 4, Vers 18. Perfect love. Die vollkommene Liebe cast out all fear. Treibt alle Furcht aus. So she says, so sagt sie, here was his source of comfort. Darin bestand seine Quelle des Trostes. And it is for us. Darin besteht sie auch für uns. He who is imbued with the spirit of Christ abides in Christ. Wer vom Geist Jesu durchdringt ist, der bleibt auch in Christus. Have you submitted to Christ? Hast du dich Jesus unterstellt, ausgesetzt? Do you want to be filled with his spirit? Möchtest du von seinem Geist erfüllt werden? Then these words are for you. Dann sind diese Worte für dich. The next sentence. Der nächste Satz. Whatever comes to you or him, was auch immer auf dich zukommt, oder us, I mean, yeah. it's written for us, mm -hmm. comes from the Savior who surrounds us with his presence. Was auch immer dir begegnet, kommt von dem Retter, der dich mit seiner Gegenwart umgibt. Nothing, nicht can touch you, kann dich antasten, except by the Lord's permission. Es sei denn, Gott erlaubt es. Is that good news? Ist das eine gute Nachricht? Are you thankful for that? Bist du dankbar dafür? Even my family having an accident last night. Obwohl meine Familie gestern Abend einen Unfall hatte. 
This is still true. Stimmt das immer noch? Nothing can touch us without God's permission. Nichts kann uns etwas antun, es sei denn Gott lässt es zu. It continues. Es geht weiter. Just in case you don't think it's really real. Falls ihr denkt, das ist nicht wirklich die Wahrheit. All our sufferings alle, and sorrows. Alle unsere Leiden und unsere Trauer, unsere Sorgen, all our temptations and trials, alle unsere Versuchungen und Probleme, all our sadness and griefs, all unsere Traurigkeit, all our persecutions and privations, all unsere Verfolgungen und was man uns weggenommen hat. In short, kurzum, all things work together for our good. Alles das wird uns zum Guten dienen. All experiences, alle Erfahrungen and circumstances, alle Umstände are God's workmen, sind Gottes Handwerker, whereby good is brought to us, durch die uns das Gute gebracht wird. Do you believe that? Glaubst du das? How would we live our lives if we believed that? Wie würde unser Leben aussehen, wenn wir das glauben würden? Let me close our time with a story. Ich möchte nun zum Abschluss eine Geschichte erzählen. Don't get too excited, it's a long story. Nicht auf, äh, freut euch nicht zu früh, die Geschichte dauert länger. But this story illustrates so many of these things. Aber diese Geschichte ist so anschaulich für The life Sachen. that we can live by faith in Christ Jesus. Um, über das Leben, was wir durch den Glauben in Jesus Christus führen dürfen. I was preaching in New York City. Ich habe in New York gepredigt. All day. Den ganzen Tag. And afterwards I was going to travel to Dubai. <lacht> Und danach sollte ich nach Dubai fliegen. And then to another country six more hours away from Dubai. Und danach dann noch sechs Stunden weiter zu einem anderen Land. It was going to be a very long day. Würde sehr lang werden dieser Tag. 22 hours in the air. 22 Stunden in der Luft. And so they dropped me off at the airport. Pardon? They took me to the airport. Also haben sie mich zum Flughafen gebracht. I checked in and I went down to the gate. Ich habe eingecheckt, bin dann zum Gate gegangen. And I waited. Und habe dort gewartet. And something happened. Und dann passierte etwas. I don't know. Ich weiß nicht. Maybe I fell asleep. Vielleicht bin ich eingeschlafen. But when I looked up. Aber als ich aufgeschaut habe, everyone was gone. Waren alle weg? That's not a good thing in airports. <lacht> das ist kein gutes Gefühl, wenn du am Flughafen bist. So I went up to the agent. Also bin ich da zu dem Beamten hingegangen. And I said, where did everybody go? Ich sagte, wo sind denn alle hin? She smiled, lächelt. She said, I'm so sorry. Oh, tut mir aber leid. But your flight has been canceled. <lacht> aber ihr Flug ist ausgefallen. Ist they always worden. smile when they say bad news. Sie lächeln immer, wenn sie äh, schlechte Nachrichten verkünden. She said, Please go upstairs. Sie sagte, gehen Sie doch darauf, bitte. Okay. Gut. I have a choice. Jetzt kann ich mich entscheiden. You have a choice. Auch du kannst dich entscheiden. Every moment of your life. In jedem Moment deines Lebens. You have a choice how you respond. Kannst du dich entscheiden, wie du reagierst? I could do this. Ich hätte. No! Flight to be canceled. Ich möchte nicht, dass mein Flug gestrichen wird. I don't want to sleep on the floor. Ich möchte nicht auf dem Boden schlafen. You better fix this for me now. Lösen Sie bitte das Problem für mich und zwar jetzt. Have you seen people do that before? Habt ihr sowas schon mal <lacht> miterlebt? Happens a lot in airports. Oh, auf Flughäfen passiert das häufiger. Or oder I can respond the way the Bible teaches. Ich kann so reagieren, wie die Bibel es lehrt. Count it all joy. When you fall into diverse temptations and trials. Soll mich darüber freuen, wenn Anfechtungen und Versuchungen auf mich zukommen und Probleme. Knowing that it produces patience. Weil das zur Geduld führt. And trusting God to turn all things for good. Und dass ich Gott vertraue, dass er alles zum Guten wendet. We have a choice. Diese Entscheidung können wir treffen. Now, I will admit. Ich muss zugeben, I don't always make the right choice. Dass ich nicht immer die richtige Entscheidung treffe. But that night, aber in dieser praise diesem God, Abend, Gott sei Dank, I surrendered my heart. Habe ich ihm mein Herz gegeben. I said, okay, Father. Ich sagte, gut, Vater. 
you must have something else in mind for me. Du scheinst andere Pläne für mich zu haben. Remember? Nothing ja. can enter your life. Nichts kann in deinem Leben passieren. Nothing. Nichts except that which God does for your good. Es sei denn das, was Gott für dein Bestes vorgesehen hat. If we believed that, wenn wir das glauben würden, it would change everything. Würde sich alles ändern. We would live our lives with power. Unser Leben wäre mit Vollmacht erfüllt. And love und Liebe. No fear. Keine Angst. Right? Nicht wahr? So I submitted my heart and I said, also gab ich mein Herz Gott what would you like me to do, God? und sagte, Herr, was soll ich jetzt tun? And I listened. Und habe gehört. I felt impressed to go up. Und hatte irgendwie den Eindruck, also geh mal hoch. Und da standen 150 Leute in einer Schlange und zwei Beamte waren da, die man ansprechen konnte. And the people were not happy. Und das waren alles Leute, die nicht so glücklich waren. So I looked at the line, I said, do I enter the line? Und dann habe ich mir die Schlange da angeguckt und habe gesagt, will ich mich da jetzt anstellen? The answer came back, no. Oder soll ich mich da anstellen? Und ich hatte den Eindruck, nein. So I went and sat on the side and called my wife and told her. <lacht> habe mich also. I told her I was on an adventure. <lacht> ja, da hingesetzt auf die Bänke und habe äh, meine Frau getextet, dass ich gar mich gerade in einem Abenteuer befinde. And I sent an email to the people that I was going to meet in this other country. Und habe eine E-Mail geschrieben an diese Menschen in dem Land, wo ich hinfliegen wollte. And I told them I was going to be late. Und schrieb ihnen, ich werde wohl zu spät kommen. Maybe a day. Vielleicht ein Tag. Maybe two. <lacht> Vielleicht auch zwei Tage. There were no more flights. Denn es night. gab an diesem Abend keine anderen Flüge mehr. And finally I felt impressed. Get in line. Und schließlich hatte ich den Eindruck, also stell dich doch mal an. So I walked into the line. Bin also in die Schlange gegangen. At the same time that two Americans got in line. Da kamen noch zwei andere Amerikaner, die sich da anstellten. And I got excited. Und da habe ich mich gefreut. Because I thought, dachte, God wanted me to talk to them. Vielleicht will Gott, dass ich mich mit denen unterhalte. Maybe that's why it happened. Vielleicht ist es ja deswegen passiert. Because we're, we're surrounded by Muslims. Denn um uns herum waren überall Moslems. We're gonna fly to Dubai and on to other Asian countries. Und wir fliegen nach Dubai und in andere asiatische Länder. And I don't speak most of those languages. Und die Sprachen von denen kann ich nicht so gut. But I speak English. Aber Englisch spreche ich. And American. Amerikanisch auch. And Australian. Australisch auch. And Canadian. Kanadisch auch. South African. South African too. Yes. Südafrikanisch. <lacht> And so I, I began to talk to these guys. Und so habe ich mit diesen Leuten plötzlich ein Gespräch angefangen. But they were not your kind of people. <lacht> Aber das waren nicht so Leute wie ihr. They began to complain. Die fingen an sich zu beschweren. Loud. Laut. Ugly Americans. <lacht> Hässliche Amerikaner. Big and loud. Groß und laut. I hate living in Dubai. Ich hasse es in Dubai zu leben. I can't get pork in the restaurants. Im Restaurant gibt's kein Schweinefleisch. I thought, no. Hmm. We're surrounded by Muslims. Wir sind so viele Muslims um uns herum. Not good. Nicht gut. And the other one said, yeah. Der andere, ja. And I can't order alcohol and beer. And, oh, I have to drink water. Wo kriege ich Alkohol und Bier her? Ich muss die ganze Zeit Wasser trinken. I think, no, no. Mm. And then the other one, the biggest mouth. Und dann die größte Klappe. And he says, sagte, the women, die Frauen. They wear bed sheets. You can't even see what their shape is. Die <lacht> tragen Betttücher. Man kann nicht mal erkennen, welche Form die haben. And I'm thinking, no, I don't want to be here. Am liebsten hätte sich der, hätte ich, dass der Boden sich auftat. All the Muslims are going to think that I'm with them because I'm the same color. Die Moslems mussten ja denken, dass ich auch so denke wie die, weil ich dieselbe Hautfarbe habe. So I said, dear God, make Gott me disappear. Ich, Lass mich verschwinden. It didn't work. Hat nicht funktioniert. And then I looked ahead. Und dann habe ich vorne hingeschaut. In front of these two men, vor diesen beiden Männern was a Muslim young man, war ein junger Moslem, reading the Koran, der den Koran las in English only. Nur in Englisch, no Arabic, kein Arabisch. 
That means, das heißt, he was comprehending what he was reading. Dass er verstand, was er las. Most Muslims do not understand the Quran. Die meisten Moslems verstehen den Koran. Less than 20% comprehend Arabic language. Weniger als 20% der Moslems verstehen das Arabische. So they only know what they're told. Deshalb wissen sie nur das, was man ihnen sagt. They need a reformation. Sie brauchen eine Reformation. Please pray that that happens. Bitte bete darum, dass das geschieht. In this 500th year of the Christian Reformation. In diesem 500. Jahr der christlichen Reformation. Pray that God reforms and saves Muslims around the world. Betet, dass Gott den Islam reformiert und viele Moslems auf der Welt rettet. But I got excited. Aber jetzt war ich erstaunt. He was reading in a language he could understand. Und aufgeregt darüber, dass er in einer Sprache las, die er verstehen konnte. And I knew that the Quran teaches amazing things about Jesus, about the Bible. Und ich wusste, dass der Koran ganz erstaunliche Dinge über Jesus und über die Bibel lehrt. Not what Muslims are taught. Und nicht das, was die Muslems gelehrt bekommen. And so I said, dear God, so I want to talk to him. Gott, vielleicht kann ich mit ihm sprechen. Make these two Yahoos disappear. Lass diese beiden Yahus, yeah, crazy people. Ja, äh, Monster verschwinden, ja. And immediately, und sofort, the one with the biggest mouth, war der mit der größten Klappe, got angry and kicked his suitcase and said, I'm tired of this. Hat er gegen seinen Koffer getreten und hat gesagt, jetzt reicht's mir. I translated that. That's not what he said. Ich habe es ein bisschen <lacht> übersetzt. Er hat sich anders formuliert. And he began to walk away. Und ging weg. And the other one, und der andere, looked at him, schaute ihn an, looked at me, schaute mich an. Was trying to decide. War in Entscheidungsprozess. You could think his mind was saying, hmm, I want to talk about pigs and women and alcohol. Man konnte sehen, er sagt vielleicht, hm, ich würde gerne über Schweine und Frauen und Alkohol reden. So he went away. Also ist er weggegangen. I said, Hallelujah. Halleluja. They're gone. Jetzt sind sie weg. And I began to talk to that young man. Also habe ich mit dem anderen jungen Mann gesprochen. I'm running out of time, so I'll shorten this. Meine Zeit läuft ab, jetzt muss ich kürzer machen. When we arrived at the two agents, als wir dann bei den zwei Beamten ankamen, they asked where we were going. fragten sie, wo wir hinfliegen. We both were going to the same country. Und wir waren alle auf dem Weg in dasselbe Land. The agent assumed that we were friends. Der Angestellte da dachte, wir sind wahrscheinlich Freunde, we were having a wonderful conversation weil wir uns sehr gut unterhielten about God. über Gott. And so they put us side by side for the next 22 hours. Und haben uns für die nächsten 22 Stunden zusammengesetzt in einem Flieger. It was fantastic. Wundervoll. This is his story in brief. Seine Geschichte ganz kurz. He had grown up a Muslim. Ist als Muslim aufgewachsen. But was doing many things that he should not. Hat viele Sachen gemacht, die er nicht tun hätte sollen. He was rich. War reich. From a very wealthy family. Aus einer sehr wohlhabenden Familie. And so his parents. Thought they would save his soul und so haben seine Eltern gedacht, sie könnten ihn retten from the evil in their country. von dem Bösen in ihrem Land And they sent him to America. und haben ihn nach USA geschickt. And he got into more trouble. Und dann hat er noch mehr Probleme bekommen. And God began to cause trouble in his life. Und dann hat Gott zugelassen, dass Probleme in sein Leben kamen, to get his attention. damit er aufmerksam wird auf ihn. And so he began to search for truth. Und er hat angefangen, die Wahrheit zu suchen. I'm going to take just three minutes longer, sorry. Drei Minuten mehr brauche ich. And he searched. Und er forschte. He looked at Buddhism. Er hat sich den Buddhismus angeschaut. Hinduism. Den Hinduismus. Judaism. Judaismus, even Christianity, auch die Christenheit, but nothing captured his heart. Aber nichts hat ihn wirklich angesprochen. And so he decided he would read his own book. Also entschloss er sich, er würde sein eigenes Buch lesen. In English, auf Englisch. And he began to read. Er hat angefangen. Zu And lesen. as he's reading by himself, als er alleine gelesen hat, he was convicted of the day of judgment. Wurde ihm klar, es kommt ein Tag des Gerichts. To pray. Er fing an zu beten, to fast, zu fasten, to worship God, Gott anzubeten, and then, und dann, to start reading the Bible, die Bibel zu lesen. So he began reading both books. Also hat er beide Bücher gelesen, 
And he was coming to some questions. He didn't understand the book of Isaiah. Und dann kam er an Fragen. Er hatte Probleme, das And Buch he, Jesaja zu verstehen. He didn't know who to ask. Und er wusste nicht, wen er fragen sollte. Because Christians don't read the Quran unless Weil they want to argue. Christen lesen nicht den Koran, außer wenn sie Streit suchen. And Muslims don't read the Bible unless they want to argue. Und Moslems lesen auch nicht, nicht die Bibel, außer sie suchen he Streit. He was the only person in the world reading both books. Er dachte, er ist der Einzige auf der Welt, der überhaupt beide Bücher liest. And then his flight got canceled. Und dann wurde sein Flug gestrichen. And God juggled people around. Und Gott hat alles verändert, die Menschen alle umsortiert. And put him and I together. Und uns beide zusammengesetzt. We spent the time studying the Bible about Jesus. Und wir haben zusammen die Bibel über Jesus studiert. One of the most fantastic days of my life. Einer der wunderschönsten Tage meines Lebens. Brothers and sisters, liebe Geschwister. What would have happened? Was wäre geschehen? If I would have gone wenn ich so reagiert hätte. Would I have heard God's voice? Hätte ich Gottes Stimme gehört? Would I have experienced that life changing miracle for that young man and me? Hätte ich diese lebensveränderte Situation, dieses Wunder für diesen Mann und mich erlebt? But if we choose to submit our hearts, aber wenn wir uns entscheiden, uns Gott auszuliefern, to unser Herz, these promises, an die Verheißungen zu glauben, to know who you are in Christ Jesus, wenn wir wissen, wer wir in Jesus sind, to receive all things from Him, und wenn wir alles aus seiner Hand nehmen, with thanks, mit Dank, because He is turning all things for good, weil er alles zum Guten wendet. What an amazing miracle! Was für ein Wunder. I believe the world needs to see people like that. Und ich glaube, die Welt wartet darauf, solche Menschen zu sehen. Who are you? Wer bist du? Are you a child of God? Bist du ein Kind Gottes? Do you want to be a child of God? Möchtest du ein Kind Gottes sein? To let him reform you even through pain. Möchtest du ihm erlauben, dass er dich umgestaltet, selbst durch Schmerz? To take everything that happens and turn it for good. Ähm, dass er alles nimmt und zum Guten wendet? Do you want that? Möchtest du das? I invite you to pray that God will work beautifully in your heart. Ich lade dich ein, dass wir beten, dass Gott auf wunderschöne Weise in deinem Herzen wirkt. Romans 8 says that the world is waiting For the revealing of the sons of God. Römer 8 sagt, dass die Welt darauf wartet, auf die Offenbarung der Söhne Gottes in dieser Welt. Ich bete darum, dass du beginnst, dieses Erbe als Königskind auszuleben. May God bless you. Möge Gott dich segnen.